Hello, everybody. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, I hope you're having a good night, a good day. All right, let's go ahead and do the captura first. All right. So if you can please turn on your cameras. Okay, very good. So today is March 17th. This is our class number 15. Class number 15. And let's do attendance. Uh, Freddie Emerson. Freddie Emerson, are you? Sorry. Uh, Freddie Emerson, uh, Mayra Roxana. Mayra Roxana. Monica Esther. Monica Present. Esther. Okay. Natalia Priscilla. Natalie Priscilla. Pablo Alejandro. Pablo Alejandro. Paola Maria Alvarado. Present. Pavel Eduardo. Present. Rafael Antonio Morales. Present. Rebecca Saraí. Rodrigo Antonio Mel Rodrigo Antonio Meléndez. Present. Rodrigo Daniel Meléndez. Present. Rolando Eliseo. Present. Rosa del Carmen. Rosa del Carmen, Ruby Guardón, Ruth del Carmen, Present. Ruby, I'm sorry, eh, perdón, Sandra Elizabeth, Sandra Lice Merlos, Present teacher, Sergio Javier Díaz, Present teacher, okay. Silvia Raquel Rodríguez, Silvia Raquel. Present. Silvia Saraí. Silvia, eh, Verónica, Verónica tiene el micrófono encendido. Eh, ok, Silvia Saraí. Tatiana, perdón, perdón, Tania Fabiola. Present. Tatiana Beatriz. Present. Tatiana Yamilet. Tatiana Yamilet, Tania Jasmine, Tania Jasmine, Vanessa del Carmen. Present teacher. Verónica de Los Ángeles. Present teacher. Okay. Wilber Martínez. <laughs> Wilfredo Alberto. Presente. Soxley Alexandra. Present. Tenira Marisol Barahona. Ok. Claro. ¿Alguien que no llamé, que se acaba de incorporar? No. ¿Todos escucharon el nombre? Ok. Ok, very good, excellent. Ok, so. Quiero solamente ver quiénes están al día, quiénes no están al día. Ok, eh, a las personas que les mandé un mensaje para que se pusieran en, al día de nuestro grupo. Ok. Sería Mónica Esther. Mónica, ¿está ahí? Yes. Ok, Mónica, ¿cómo va? Ya terminé la plataforma. Ok, incluyendo el examen y todo. El examen sí, final. Sí, sí. Ok. Y después tenemos a Pablo, Pablo Alejandro, no, no está acá, eh, Rebeca Saraí, tampoco, Ruby, 
Ya ¿Ahí? terminé ahora. Ahora terminó. Sí, con todo y examen. Ok, entonces los que terminaron ahora, eh, entonces voy a actualizar mañana, en la mañana. Ruth del Carmen Guzmán. Igual, Ruth. teacher, ya terminé. Ok. Eh, Sandra Lizette Merlos. Solo el examen me queda, teacher. Ok. Sil César ahí. Ok, very good. ¿Alguien tiene alguna duda? Después de las cuatro, mandaron varios mensajes, pero yo estaba ocupado hasta... He tenido dos clases, ahorita a las cinco, a las seis. Y no pude contestarles, pero no sé si tienen alguna pregunta ustedes. Los que escribieron aquí en el grupo. ¿No? Algunas de las preguntas... Eh, no sé si ya los compañeros les ayudaron, les contestaron o ustedes ya, ya pudieron resolver. Eh, si, si están aquí ustedes, de lo que escribieron ahora preguntando, pues solamente durante la clase me puede decir. Yo con gusto puedo ir allí a enseñar. Ok. Questions? All right. So let's go to, vamos a ver la guía for today. Ok. First, um, I have a presentation that we can see. Okay, so let's see this presentation first. Okay, so most, hemos estado trabajando el present continuous, right? So present continuous is for, um, for actions that are happening right now, okay? Oops, perdón, perdón. Okay. So why, what do we use the, why do we use the present continuous? To get information about activities that are in progress. Okay. For example, for example, vengo yo y le pregunto, what are you doing? Okay. What are you doing? En right. tú me decís, I am studying. ¿Qué están haciendo ahorita? I am studying. English. Okay. Very good. I'm studying English. Um, y vengo yo y quiero más información sobre eso. Okay. Why are you studying English? Okay. Puedo hacer más preguntas, right? Puedo buscar más información. Very good. Otro ejemplo. What are you doing right now? I am cooking. What are you doing right now? Vienes tú y me respondes, I am cooking. Okay, all right, very, very good. Pero quiero más información. What are you cooking? Okay. I am cooking pasta, eh, eh, pasta and chicken. Ah, very good. I am cooking pasta and chicken. Ah, excellent. Okay, so es para buscar más información. Okay, very good. Okay, example. What are you studying? I am studying English, right? Lo que están en la universidad, I am studying business administration. I am studying uh, computer systems, whatever. What are you cooking? What are you cooking? ¿Cómo puedo responder? Tengo que responder en el present continuous, right? ¿Cómo responderían acá? I am cooking pizza. Very good. So, excellent. Tengo que tener el verb to be, ¿verdad? I am cooking. Very good. Excellent. What are you eating? Right? ¿Cómo puedo responder aquí? I am eating salad. I am eating salad. Okay. Or maybe you guys are right now eating pupusas. I am eating pupusas for dinner. Y le pueden agregar un complemento. For dinner, right? 
I am eating pupusas for dinner. Okay, very good, excellent. What about this? Look at the look at the picture. What can you ask this person to get more information? She's paying. Okay. Right, very good. So let's find the verb. Le voy a dar el verbo. Buy. Comprar. Ese es el verbo. So, ¿cómo podría hacer la pregunta? What is she buying? What is she buying? Very good. Okay, ¿qué está comprando? O si le estoy hablando a ella directamente, what are you buying? Okay. What is she buying? Okay. And I can answer, right? She is buying a sweater. Okay. Very good. So, tengo que ver la acción que está pasando, buscar ese verbo, right? Ya con el verbo, puedo hacer lo demás. Okay. Look at this picture. Watching. ¿Qué le puedo preguntar a ella? Is she watching a, a program? A TV program? Digamos que está, le estás hablando a ella. ¿Cómo, qué, ¿Qué le preguntarías? What are you watching? What are you watching? Watching. ¿Qué estás viendo? What are you watching? Right? And she can say, I am watching the right. game. Estoy viendo el partido, right? I am watching the game. Okay. Very good. Look at the next one. Playing. Les puedo preguntar a ellos. What? ¿Qué están jugando? Eso es lo que les quiero preguntar, right? So how can I do it in English? What are you playing? What are you playing? You playing. Right? So ellos pueden eh, responder. We. ¿Verdad? Porque ellos están hablando, una persona estaría hablando por ellos. We are playing a board game. Maybe we are playing Monopoly. Okay. Very good. Look at the next picture. Verb reading. What are you reading? What, what, are, what, what are you, you reading? reading? Excellent. Reading. What are you reading? Okay. Perdón, se me olvidó la ING. And, ¿cómo podría responder a esa persona? I reading Harry Potter. Okay, very good. Remember to say, am. I am reading Harry Potter. Be sure. Other option can be why. Hmm? Another question? Why are you uh -huh. reading? Yeah, yeah, it could be any question, right? So WH, uh, puede ser cualquiera, right? Why are you reading? Uh, uh, for example, where are you reading? I am reading in the library. I am reading in my house. Mm -hmm. Correct. Okay. Music, listening. Where are you listening? Mm, quiero preguntarle, ¿qué está escuchando? What are you listening to music? What are you listening to? To, uh -huh. What music. are you listening to? ¿Qué estás escuchando? What are you listening to? And I can say yeah. here, I am listening to music. Right? Porque puedo estar escuchando otras cosas, right? Uh, can... uh, listening, no, mm -mm. that's correct there. Right, very good. Ahora creo que le voy a pasar una información de, de cómo se escriben las, cómo conjugar esos, eh, esos verbos en ING. Le voy a pasar una información sobre eso. Si tenemos tiempo ahora lo vemos. What are you listening to? I am listening to music. Right? Tal vez estoy escuchando otra cosa. I am listening 
to the news. Estoy escuchando las noticias. I'm listening to the news. Okay. Very good. Questions here? The verb what are is you thinking. thinking. Yeah, very good. What are you thinking? What are you thinking? También se le agrega esta frase al final. No sé si han escuchado esto. What are you thinking about? Nunca han escuchado esa frase. What are you thinking about? Y podemos usar esa misma frase. I am thinking about my homework. <laughs> uh -huh. I am thinking about my job. I am thinking about my homework. Okay. So, no sé si han escuchado esa frase anteriormente. What are you thinking about? Okay. Estaría bien también si dicen thinking. What are you thinking? Thinking. Right? It's okay. No problem. Okay. Questions? All right. Let's see. Let me see if I have one more. Ah, examples. Right? ING. Present continuous with WH questions. Right? So, estamos haciendo WH questions. Right? En presente continuo. Porque también hay yes or no questions en presente continuo. Right? What are you wearing to the party? When is your mother coming home? What time is the meeting? Where is your Uber ride? Esta ya no, esta sería en otro tema, right? Esta ya es WH con yes, eh, WH con el verb to be. Esta ya sería en otro tema, pero las podemos ver. Where is your Uber? Why are you sad? How are you doing? What are you talking to? Who are you talking to? What are you doing? This is the most famous. Okay, different questions, right? Present continuous. All right. Questions? Can you think of different questions here? Look at these uh, pictures. Look at these people, right? For example, let's see number one, right? ¿Qué es lo que está haciendo? What is he doing? Number one. What is this guy doing? He is watching TV. TV. He's watching TV, right? So, ¿qué le podrían preguntar a él? What are you watching? What are you watching? Are you watching? Mm -hmm. Correct, correct. Excellent. Very good. This guy también, he's watching TV. Hey, what about this guy? Teacher, siempre se puede usar sí en vez de watching. No, no, no para ver televisión, no. Uh, no. Okay, what about this uh, one? This guy is, what is he doing? What are, you what, are you what are you reading? Yo le preguntaría, hey, what are you reading? Uh, here, what about this guy? No sé. What are you doing? Uh -huh. All right, very good. Just algunos ejemplos, right? Cuando vean a alguien y ustedes quieren más información de la acción que está haciendo, entonces usamos present continuous questions, right? WH questions in the present continuous. Okay. Here I have different um, activities here. Aquí lo que podemos usar es el, el present continuous and positive or negative solamente, okay? So let's look at this person. For example, what is she doing? Uh, this person here, what is she doing? Esto es como el, el horario, el schedule, flight schedule. What is she doing? She's watching, looking. Schedule. She's watching the flight schedule. También puedo ser looking. She's looking at the flight schedule. Mm -hmm. Very good. Esta ahí donde tienen los vuelos, va? Se dice flight schedule. Flight schedule. Okay, very good. What is, uh, what is this person doing? What is she doing? What is she doing? She's uh, shopping. 
shopping. She is or... by, she is buying a magazine. Very good. She's buying a magazine. Mm -hmm. Very good. What is this guy doing here? This guy. What is he doing? Okay. He's, He's reading, reading the a news. newspaper. Very good. Very good. Uh, what a, What is this guy doing here? What is he doing? He's, He's talking. talking. He's talking on his cell phone. Hmm? Very good, very good. What about this guy here? No sé si pueden ver. Can you see? What is he doing? He is listening to music. He's listening to music, or maybe he's sleeping. I don't know. Okay. Very good. What uh, what are uh, what are these people doing? They are looking the plane. Very good. They are looking at the planes. Very good. What are these kids doing here? Maybe talk? They are talking. They are talking. They are talking. talking. Very good. Excellent. What is she doing? She is chatting. She is writing. Maybe she's she writing. She's surfing. Mm -hmm. She's surfing on the internet. Okay, she's watch, she's watching a video, she's typing. Okay, excellent, guys. Very good. So these are present continuous, right? Son acciones que están pasando en este momento. Y que son acciones continuas. Recuerden que los puedo describir en positivo o negativo, right? For example, eh, ustedes dijeron, right? Uh, he is reading. Right? Pero también puedo decir algo que no está haciendo, for example. He is not listening to music. Okay. Very good. So puedo siempre hablar en positivo o negativo, ¿verdad? Describir la acción que veo o decir lo que no está haciendo. Right? Very good. Questions? Right? El, es el, el tema principal de esta sección, número, número cinco, es el present continuous. Okay, let's go and let me share with you the guide. Okay, very good. So we're going to do an activity today. Okay, so ya calentamos, right? Ya vimos la presentation. Um, I have an activity here with you, right? So you have some verbs here. You have to find the verbs, right? For example, aquí ya encontré uno. No sé si lo ven. Sing. Sing. I find other. Drive. Right. Drive. Very good. Very good. Walk. Yeah. Listen. Listen. Have it. Listen. Cook. Drink. Play. Very good. Play. Okay. Play. Play. Plan. Good, good. Es tan bien fácil. Play. Play. So, tienen que encontrar 20. There's 20 there. Okay? You have to find 20 verbs there. Okay? Now, ya cuando, cuando los encuentren, los pueden escribir. Okay? Entonces, ahora pueden contestar esto. Okay, now look, we have negative and positive. So, todas las oraciones están, tienen las dos fórmulas, tienen positive and neg negative and positive. Eh, si ustedes ven aquí, negative, negative, todas comienzan en negativo y después terminan en positivo, right? You have to find the verb that fits. Encuentren el verbo que puede encajar. Okay. For example, they aren't blank to school. They are, you have to uh, write in the present. Ooh, sorry, <laughs> Tatiana. <laughs> Microphone. They are riding their bikes. Right? Okay, very good. So tienen que encontrar la que encaja. All right. 
find the verb that fits. Okay. Very good. So there are 10 questions. Hay 10 preguntas. Y 20 verbos. Significa que van a usar dos en cada uno. Okay. All right. Questions? La lista anterior. De la, ah, de, 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 del, del puzzle, de este. Sí. Allí dentro de eso, ya les quité las otras letras para que sea más fácil. Hay 20 verbos. ¿Ok? Entonces aquí tienen que usar cada uno de esos. All right. Very good. So vamos a trabajar en esto. Ahí después, eh, más adelante les mando la respuesta. <ríe> ok. So let's do it together, right? Let's work in groups. Let's see, vamos a hacer grupo de cuatro. Okay. Eh, number one. Think. 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 Number two. Uh -huh. What? Is the how? Um. Está what también. Acá, what, sing, swim, drive, take, have, eat. Clean, drink. Drink. Aquí tenemos watch. Watch. Perdón. La tercera fila sería drive. En la cuarta sería take en la quinta no sé creo que no hay en la sexta sería watch en la séptima cook en clean esos dos sí. en la octava sería kick en wash en la novena sería listen en la décima play en make y en la onceava sería tell Yo swim, swim, swimming no lo había encontrado. De ahí para las que serían verticales. Este walk en la primera de yendo de izquierda a derecha. Luego en la segunda no hay. En la tercera sería ride. En la, en la cuarta no hay, en la quinta tampoco, en la sexta estaría read, en la séptima sería no hay, bueno de ahí este no hay creo. Yo solo encontré 19. Hasta la novena, hasta solo la novena que... sería eat y la última sería drink, esas este no sé si el resto ya las encontraron también o sea mis cuentas salen 20 esas 20 Sí, esas son. Yo tengo las que mencionó, compañero, pero a mí me salen 19. Bueno, no sé si me pasé alguna que no la escuché, porque solo 19 encuentro. ¿Al?
Solo 19 encontré. Ah, si quieren, pueden iniciar con esas y empezar a contestar las preguntas. Ok. Ok. Sí. ¿Ya lo encontraron? Sí. Washington está acabado en... En la sexta línea. Ah, sí. I am not dinner. I dinner at a restaurant. Sería la primera. Eri. 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 O cooking. No sé. Y la otra sería. Eating. También. Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí. No cuatro, she seem to work. She's the boss. ¿Cómo dice she? She seem to work. She seem to work. She's the boss. Dice que no va al trabajo primero, ¿verdad? Mhm. Uh -huh. Sería caminando, no sé. Podría ser. O oh, driving. Driving. Number one, they aren't driving to school. Ok. Uh -huh. Entonces en la segunda donde dice, I am dinner at a restaurant. Es eating. Eating. Entonces en la cuatro sería she isn't walking. Uh -huh, walking. She is taking a bus. La, la otra que sigue, ¿qué dice? We are in tea. Tea. Así se pronuncia. Tea. Uh -huh. Uh -huh. We are cake. ¿Eso qué es? No sé qué es. Pastel. En la primera sería bebida, ¿verdad? Mm -hmm. To drink. drink. Ah, drink. Drinking. Ah, drink. Ah, es que no había entendido qué era. Drinking. Ah, drinking. Uh -huh. Y la segunda podría ser... It's... Sí, pero ya la habíamos usado en la tercera. No sé si se puede. ¿Se puede utilizar en las otras? Sí, ¿verdad? Richard, ¿se puede repetir la palabra? Mm, no, ya le puse. No, no son 20. Cada, cada oración tiene dos. Les puse la lista de los verbos en WhatsApp. Y también aquí en Zoom y también en el mensaje aquí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Me falta una. Acuérdese que, acuérdese que para arriba también se tiene ah. que buscar. Ajá. Okay. Y ya les contó. Vaya, vale, me sale el team. Wild, Listen. cook. Hello, hello, play. hello. Hello, hello. Ya les puse la lista. En WhatsApp, check. Gosh. También aquí en el Gracias. chat. Ya les puse la lista. Gracias. Al falta entonces, porque qué falta una acá? Ahí está Axe. es el que falta, ¿verdad? Sí. ¿A dónde está? Ahí donde había dicho Dash. 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 Esta es la que me ah, falta. Esta. 
Sí, es que eran 19. La A, la S y la Q. Vaya, ahí está. Ah, Vaya, ah, pues vámonos por abajo. ¿Qué entonces. significa esa? Pregunta, creo. A ver. A ver no, qué pero significa. yo creo que pregunta es... Ask es preguntar. Ask. Ah, pues sí. Ah. Ah. Thank you, teacher. Okay, let's go. Let's go to the to the other section. Let's go answer the ahorita. question. Vamos más abajo. Ahorita, ahorita. Ah. Sí, me voy a borrar esto primero. He's reading. He's reading. Reading a book. Okay. I am not. They're not eating. Mm. Eating dinner. Eating or oh, may. I am mm -hmm. not may, making dinner. Making dinner, I am eating oh, cooking. in the restaurant. Uh, cooking. I am cooking. cooking. Okay. Mm -hmm. I am not cooking dinner. I am eating. Eating. Mm -hmm. Eating. Okay. He isn't to work. He isn't walking to work. Ya usamos walking. Yeah, he isn't yeah, driving. Uh, he isn't driving yeah. to work. Uh -huh. Uh -huh. Is he is driving. Driving. He is. She. She is taking. De como de tomar, ajá. De parar taking. ¿Sí? Sí. Taking. We, we are in tea. We are in drink. Yeah. Drinking. Drinking. We are make, making tea. We are making tea. We are making tea. We are making tea. Making. Okay. He is in the house. He is. Uh, he is not cleaning the house. Cleaning the house. Okay. He's not cleaning. Cleaning the house. He is washing, 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 Sí, solo quiero seleccionarlo, pero bueno, yo lo voy a dejar. Ahí está. Ahí está. Okay. Okay. They aren't to music. They aren't playing. Listening. 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 Uh -huh. Yes. Listening to music. They are singing a song. Singing. Singing a song. Singing. She isn't the playing, drone. Playing. Playing. 
Please. Okay. Very cleaning. Sería como que está abriendo la puerta. Mm -hmm. Tocando la puerta. Play. No, sí, tocar el play. But... No, pero dice, sí, play in the room. Así no sé si se le puede tomar la una... Una captura por si pregunta el eh, ficha, porque no queda guardado al salirse de. Yo las iba anotando. Ah, ok. Ok, yo no alcancé a anotar. Ok. Finish. <laughs> All right. Very good. Algunos gru grupos ya habían terminado. Otros grupos eh, comenzando estaban. So I don't know what happened. Ok. Eh, quiero tomar eh, la, la attendance ahorita porque vamos a repasar lo que hicimos y después les voy a dar otra lección. Tal vez no nos queda mucho tiempo. Ok. Eh, Freddy Emerson. Freddy Emerson. Mayra Roxana. Present teacher. Mónica Esther Olmedo. Present. Na, uh, Natalie Priscilla. Natalie Priscilla. Pablo Alejandro. Paola María. Present. Pavel Eduardo. Present. Rafael Antonio Morales. Present. Rebeca Saraí, Rodrigo Antonio Meléndez. Present. Rodrigo Daniel Meléndez. Present. Rolando Eliseo. Present. Rosa del Carmen. Rosa del Carmen Polanco. ¿Ah? Eh, Ruby Abigail. Guardón. Present. Ruth del Carmen Guzmán. Present. Sandra Lice Spinal. Sandra Lice Merlos. Present teacher. Sergio Javier. Sergio Javier Díaz. Present teacher. Silvia Raquel Rodríguez. Present. Ok, ahí la escuchamos. Eh, Silsa Saraí, Silsa Saraí, Tania Fabiola, present teacher, Tatiana Beatriz, present, Tatiana Yamilet, Tania Jasmine, present teacher, present teacher, Bien, se me va la señal, teacher. Verónica, eh, Ok, Vanessa del Carmen, perdón. Okay. Sí. Present teacher. Ya, ya, aquí la encontré. Eh, Verónica de Los Ángeles. Verónica de Los Ángeles. Wilber Alexander. Wilfredo Alberto. Presente. Eh, Sochli Alexandra. Present. Ok, en Janira Marisol. Ok, very good, guys. Um, estaba revisando los que se actualizaron. Algunos solo le queda el examen final. Sería Rebeca Saraí, Sandra Lice, Vanessa del Carmen, Silvia Saraí. Solo teacher. Les falta... Ajá. Hola, teacher, aquí estoy. Se me va la señal por eso. Verónica. Sí, Verónica, ya la, creo que ya la marqué. Uh -huh. Ok. Ok. Sí. Sí, está, a ver, ya la marqué. Ok, gracias, teacher. Ok, very good. So, eh, esas personas, Re Rebeca Saraí, Sandra Lice, Vanessa del Carmen, Silce Saraí, solo les falta una sección pequeña, ¿verdad? Que sería el, el examen final o alguna sección de ahí. 
Ok, so le voy a proyectar las respuestas del ejercicio que hicimos. Aquí están. Ok. All right. Very good. So number one sería, they aren't driving to school today. They are riding their bikes. Number two, he isn't watching a film. He's reading a book. Number three, I am not cooking dinner. I am having dinner at a restaurant. Number four, she isn't walking to work. She's taking the bus. We aren't drinking tea. We're eating cakes. He's not cleaning the house. He's washing his clothes. They aren't listening to music. They are singing a song. He isn't playing the drums. She's kicking the door. He isn't swimming in the sea. He's making a sand castle. I am not telling him to do it. I'm asking him. Okay, very good. No, no tienen que enviar la actividad. Simplemente era para nosotros poder repasar, okay? All right, very good. ¿Cuál es la herramienta principal aquí? Es los verbos. ¿Verdad? Los verbos. Tienen que ustedes estudiar los verbos. Tienen que aprenderse cinco cada día. Si quieren verdaderamente avanzar en el inglés, tienen que estudiar por lo menos cinco cada día. Aprenderse cinco cada día. ¿Ok? Que es la, la base de muchas estructuras que estamos haciendo ahorita. ¿Ok? Y también cuando entremos al pasado, también necesita el verbo. De todos modos. Ok. Questions? Preguntas, questions? Okay. Uh, let me, I want to go now and show you something. Okay, so en la guía les puse una, un, un recorte aquí de unas reglas que hay, okay? Now, voy a tratar de explicárselas sin entrar mucho a detalle del, de los temas, porque algunos de estos temas no los han visto todavía. Pero a mí han preguntado varios cómo se escribe pues, el verbo con ing, cómo lo escribo en algunos casos, ¿verdad? Ok, look. Number one, la mayoría, la mayoría, el 80% de los verbos simplemente se le agrega ing. ¿Ok? Como el ejercicio que hicieron ustedes, plain. ¿Ok? So, la mayoría solamente se le agrega ing. ¿Ok? Now, hay algunos verbos que terminan en e. For example, take. Okay. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es quitar la, la E y agregarle ING, taking. Okay. Okay. Eh, now, hay, hay otros verbos que tienen una combinación que terminan en esto, terminan en consonante vocal consonante consonant vowel consonant okay en ese tipo de verbos qué necesito perdón qué necesito en ese tipo de verbos solo añadir agregar sí. duplicar la última consonante tengo que duplicar uh -huh. la última consonante doble letra uh -huh. correct right hitting for example hitting right Okay, rule number four. Rule number four is... Has... Teacher, ¿qué significa hitting? Hitting, pegar. Pegar. Gracias. La acción de pegar. Okay, so, hay otra. When the verb ends in a vowel consonant with stress in the final syllable. Okay. For example, eh, the word eh, beginning. Eh, let me see. Es no solamente con una G. Begin. Ok. Este verbo begin es comenzar. Iniciar. Ok. Now, si ustedes ven cómo termina. Termina consonant, vowel, consonant. Termina con esa combinación, ¿verdad? Pero hay un problema. Tiene una N al final. Entonces. Dice la regla que cuando hay, hay dos sílabos en el verbo, la sílabo es 
eh, el quiebre en cada palabra. Por ejemplo, begin. ¿Cuántos quiebres hay? Begin. Dos. Hay dos, exacto. Right? Two syllables. Okay. Two syllables. Okay. Pero la última sílaba tiene una, un stress, suena más fuerte. Begin. Begin. La segunda suena más fuerte. En ese caso, ¿qué hacemos? Right? Agregamos begin. Begin plus ing. Ahí está. Okay. Sería como la, re, la rule tree, teacher. No, aquí estoy. One, two, three, four. Estoy siguiendo esta misma regla, estos puntitos que están acá. Estoy en la número cuatro, right? okay. yo, yo le digo, teacher, en el aspecto de que se duplica la letra también. Mm. La consonante. Sí, pero hay, no, no confundan las reglas. <ríe> Parece las, la, las, la tercera regla, pero no es, ¿verdad? Porque Similar, la... nada más. Sí, pero no, trata de separarla, si no te vas a confundir. Lo que te quiero decir es que aquí, lo que tienes que hacer, acordarte, es que aquí en la tercera regla solo tengo una syllable. En la cuarta regla hay algunas palabras que tienen dos o más syllables. Syllable es el quiebre, ¿verdad? Sí, ya, 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 teacher, gracias. Ok, number five. Do not double the consonant of words with more than one syllable if the stress is not on the final syllable. Okay. Very good. So, déjenme ver si les explico esto. Hay otras palabras que sí tienen doble syllable, que tienen dos o tres o cuatro quiebres. For example, remember. Esta palabra tiene remember. ¿Cuántos quiebres? Tiene tres. Tres. Ok, very good. No importa si tiene, si tiene dos, tres, cuatro, cinco, no importa. Lo que pasa es que el énfasis, el stress, eh, está al inicio, no al final. Remember. Remember. ¿Dónde está el stress? ¿Dónde está el sonido fuerte? Al inicio. En la primera. En cuanto a regla número cuatro, está al final. Ok. Entonces, en ese caso, no tengo que, eh, no tengo que cambiar nada. Simplemente, remembering. Okay. Solo le agrega la ING. Uh -huh. Correct. Okay. Very good. Qué bonito. Questions? Questions? No, okay, very good. So here I have the list of the verbs. Let me see. Here I see. Well, uh, okay, aquí está. So, aquí están los verbos que hicimos, ¿verdad? Lo voy a poner acá para porque se ven muy chiquitos. Okay, very good, right? So, drinking, kicking. Ah, esta termina con E. ¿Qué tengo que hacer? ING, eliminarla. Eh? Yes. Darle la E y ponerle ING. Very good. Eating, sing, singing, tell, uh, telling. Take. Ah, esta termina con A. Taking. 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 Swim. Ah, esta tiene combinación. Mm -hmm. Consonant, consonant, vowel, consonant. N, doble N, I, N, G. Yes, correct. Make. Making. Making. Listen. 
Esta tiene listen. Listening. Listening. Okay. Está. Have. Termina en E. Having. 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 Ask. Asking. Asking. Ride. Writing. Writing. Cook. Cooking. Cooking. Walk. Walking. Walking. Read. Reading. 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 Play. Playing. Playing. Ah. Hay otra, no es regla, pero sí se puede mencionar cuando termina en Y o, o, o Y. Simplemente se deja. Then ING. Uh, watch. Watching. Watch. Wash, 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 clean, cleaning, clean, cleaning. Clean. Fácil, ¿verdad? la mayoría solamente va a ser ING. Y el palestroque. Ok, very good. Questions? Preguntas? All right, so tomorrow, lo que voy a hacer mañana es hacer un, un repaso de eh, present y continuous. Ok. Present y continuous. So, hemos visto verb to be, que ustedes lo vieron en el módulo 1. Ah, perdón, <ríe> ustedes están en el 1. <ríe> Yo tengo otra clase que está en, la, en, el, en el módulo 2. Mi siguiente clase está en el 2. Ok, eh, ustedes vieron en este módulo verb to be, preguntas con el verb to be, preguntas con doble H, WH plus the verb to be. Después vieron simple present. Simple present. Lo vieron en positivo, negativo y preguntas con el simple present. Y después vieron el continuous. Este que acabamos de hacer, present continuous. Y vieron positivo, negativo y preguntas con el present continuous. Y preguntas en WH con el present continuous. ¿Ok? Entonces han visto varias estructuras. Sería bueno que lo repasaran. ¿Ok? All right. So, ustedes han visto present, han visto dos tiempos de verbo, de doce tiempos de verbo del inglés. Ustedes han visto dos, <ríe> ¿ok? Pero está bien, porque es el primer módulo. O sea, va a, I, mi, mi my. No, eso no son verbos, no. Estoy hablando del presente y el continuo. Ustedes han visto ambos pero no, no los han visto en el presente, eh, perdón, no los han visto en el pasado ni en el futuro, sino que lo han visto en el presente. Ustedes han visto el simple present y el present continuous. Ambos los han visto en el presente. ¿Okay? En el inglés hay 12 tiempos de verbos. Ustedes ahorita en este primer módulo han visto dos y eso no incluye el verb to be. El verb to be no es un tiempo de verbo, sino que es un verbo ser. El verbo ser. Entonces, ustedes han visto dos de doce. Pero los han visto en positivo, negativo y preguntas. ¿Okay? Eso sería bueno repasar mañana. ¿Okay? Eso no se pierda en la clase de mañana. Vamos a repasar. Ok, very good. Okay, guys, uh, have a good night then. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher.